Тоді питання не до облдержадміністрації, а до вас. Яким чином ви могли винести питання на розгляд сесії, якщо декілька днів тому назад заступник голови облдержадміністрації заявив про те, що при розгляді даного питання не було цілого ряду документів? Як це могло статися з вашої сторони? Я питання задаю особисто вам, як голові обласної ради. Господи депутати, я посилаюся на проєкт рішення, який нам сьогодні розглянеться, дитя 59 закону України про місцеве самоврядування, за спустим, що цей проєкт рішення не пройшов обговорення по всій постійній комісії. Щодо того, що сьогодні дає заступник, я особисто не була присутня. Всі документи, коли приймалися рішення, були подані і були внесені в зал відповідного законодавства. Тому ми сьогодні посилаємося на проєкт рішення на статтю 59 закону України, що ми можемо спрацювати це рішення, спустим, що воно не виконується і було прийнято порушення регламенту, не прийшло обговорення по комісії. Шановна головуюча, я не проти того, щоб дане питання виносилось. Я задаю питання, яким чином воно попало на розгляд сесії, Рівно рік тому назад, тоді як зазначає заступник губернатора, що всіх документів, які необхідні, повинні мати місце при розгляді питання, не було. Так кому ж вірити? Заступнику губернатора чи вам? У нас є своя позиція обласної ради, що всього на момент винесення питання на розгляд сесії всі документи, які відповідно до положення про надання нерічним відходам, були у наявності. Ви знаєте, що цей проєкт рішення, це рішення оскаржується прокуратури, у заступника голови ОДА такі ж самі позиції, як сьогодні у прокуратурі, що нема погодження від органу землевласника. Тому це і позиція, але на той час у нас було погодження від землевласника. Тобто тоді було, а тоді не стало. Землекористувач і землевластник – це різні поняття. Тому закон України сьогодні визначає погодження і від цієї, і від цієї сторони, але ви знаєте, що це рішення оскаржується в прокуратурі, це її позиція і вважають вони так, як ОДА контролює сьогодні використання земельних ресурсів. У мене запитання до В'ячеслава Валентиновича. Внесіть, будь ласка, ясність. Щодо саме чого? Відносно того, що на вас ссилаються, на ваші заяви про те, що документів не було. Є і є і з прокуратурою. В принципі, в своєму заявленні я, в принципі, фактично зачитав те, що було записано в листі прокуратури. Тобто прокуратура сказала, ви повторили. Всіх документів, які необхідні при розгляді питання на сесії обласної ради, не було. Я не вам задала питання, я задала питання, ну ви ж не ОДА, ви обласна рада. Я задала питання, чого ви не поважаєте колегу? Дайте можливість висловитися. Окремя Тетяна Васильовна, добавте ще. По суті. По суті, ну, я ж не попугаю, що ми будемо. Так документи, документи були чи не були? Шановна Васильовна, відсочне рішення приймає сесія. Я не знаю, були чи не були документи. Я знаю, що є органи, які сказали, що вони документи не додавали. Так у мене тоді до вас запитання, якщо документів не було, на якій підставі розбирається? Десь, я думаю, окричати на рішення все-таки скажуть контролю. Я задала питання. Тетяна Васильовна, я вам сказала, що це питання в пресі видала. Слухайте, я не про резонанс і не про пресі, я про вас. Я про вас, я вам ставлю питання. Дякую, я думаю, що на поїзді, коли виносився питання, я вважала з вами теж задала. Ну, ми ж не Вікторія Вікторовна. Це питання не прошло попереднє обговорення у всіх постійних комісіях. Не прошло. Не прошло. Воно було внесено в президію, в нас нараду, що ви пам'ятаєте, було десь присутні на... Не була присутня, тому я вас і питаю. На яких підставах ви винесли питання, не підготовлено на сесію? Рішенням постійної комісії проблеми і рішенням президію. Документи на 
той момент були всі підготовлені юридичні відділи в Вони були всі бонобаки, які відповідають за той момент. Спочатку були, тоді пропали. Так, Серьезно, да, 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 да,